Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su The Book Counter. Oggi, come si evince dal titolo, vi parlerò un po' di Vera Ghenu perché finalmente l'ho incontrata. Devo dirvi, devo fare una piccola premessa perché um, al momento um, a Ravenna c'è un festival, si chiama Scrittura. Ecco qua. È iniziato ad aprile, a metà aprile e si concluderà a fine maggio. Ci sono tanti incontri con tantissimi autori, sia qui a Ravenna che anche in, altra, in altri luoghi, tipo Sant'Agata, Lugo, e, in posti decisamente eh, molto belli, tipo qui a Ravenna alla Classense, in un chiostro della Classense. La Classense è la biblioteca comunale diciamo che fa da capostipete a tutte le altre ed è anche molto antica e insomma al suo interno eh, è, è innanzitutto in un edificio antico e quindi già di suo è molto bella e, e tutti questi piccoli chiostri eh, che sono un po' caratteristici de, di alcuni de, degli edifici di Ravenna soprattutto se andate magari a vedere anche il museo dedicato a Dante e si trova appunto in questi chiostri e la location è bella, è all'aperto, dipende poi dalle previsioni del tempo, insomma, e, e questo era il primo evento in cui sono andata e purtroppo alcuni a cui volevo partecipare non sono potuto andare perché ovviamente è lavoro, <ride> dov'è la novità? Comunque a questo speravo proprio di poter andare e conoscere finalmente dal vivo Vera Ghena. E in questo caso presentava il suo ultimo lavoro, cioè il Gramamanti, ovviamente l'ho preso. Io me lo sono fatta autografare, ma non, so, ma non solo questo, anche l'altra mia coppia cartacea che ho del nostro suo lavoro. Uh, devo dire che se vi piace uh, lo studio della lingua e um, non sapete quali testi scegliere, sicuramente quelli di Vera che non sono fruibili da tutti e sono alla portata di tutti e um, di tutto, anzi, visto che la schwa è un po' difficile da pronunciare e, um, e li trovo di un'educazione eccezionale. Ne ho letti quattro fino adesso e devo dire che oltre a comunque a trasmettere eh, il, il il significato del libro, cioè tipo ehm, come in Gramamanti, cioè l'amore per la grammatica, non toglie mai l'occasione di comunque di comunicare anche che mh, oltre al linguaggio è importante anche come ci poniamo e quindi educazione innanzitutto, educazione e bon ton <ride> anche dal punto di vista linguistico. Il primo libro con cui l'ho conosciuta è stato Parole d'altro genere, uno degli ultimi lavori che ha fatto. Eh, in pratica ogni capitolo ha come titolo un vocabolo di cui mette la traduzione che trova nel dizionario e ehm, un piccolo, ne fa un piccolo trattato e ovviamente mette eh, un una poesia o un pezzo di, una, di un libro dedicato appunto a questa parola di una scrittrice non sempre tanto famosa e nel contempo dà un altro suggerimento di lettura. L'ho trovato anche in questo caso molto stimolante, nel senso che comunque sia ovviamente eh, non è un dizionario, quindi ne raccoglieva solo qualche lemma, e però dei lemmi che in, di per sé forse eh, pronunciati così magari non dicono niente in realtà possono diventare parole potenti e poi subito dopo ho recuperato l'antidoto anche questo che è uscito da poco come vedete sono volumetti piuttosto sottili scritti anche um, piuttosto um, grande quindi si leggono molto bene e in questo caso nell'antidoto um, siccome Vergheno è una sociolinguista quindi oltre a occuparsi della lingua uh, la studia anche dal punto di vista um, di interazione sociale e ovviamente dove troviamo l'interazione sociale soprattutto nei, appunto nei social 
e, e quindi può studiare al meglio la, come si evolve la lingua eh, anche attraverso i social e l'antidoto eh, mostra 15 comportamenti che mh, possono essere brutti per dire mh, maleducati all'interno dei social e appunto dà un antidoto per ognuno di questi, eh, questi casi che possono avvenire anche questo l'ho trovato molto interessante e sempre molto uh, spunto per leggere altro e insomma uh, comportarsi sempre nel modo giusto anche in rete ebbene sì perché la lingua non è ferma anche in prima d'italiano uh, uno degli ultimi libri che ho letto uh, dimostra bene appunto che la nostra lingua non è ferma non è fissa è in continuo movimento in evoluzione in base alla cultura e il popolo che la parla quindi avremo termini che cadono in disuso nuovi termini e anche mescolanze con altre lingue da non sottovalutare e in gramamanti in effetti abbiamo una, un sunto di tutto questo dialogo uh, tra Veragheno e il lettore o chi legge eh, oltre a essere una potente sociolinguista è anche una potente femminista fervente femminista e, e quindi porta eh, crede che anzi crede anch'io lo credo che mh, anche col linguaggio si creano delle discriminazioni per cui bisogna um, modificarlo in modo che eh, eh, tolga anche queste eh, disparità eh, purtroppo c'è anche quella disparità linguistica e, ma non punta molto su delle regole ma più che altro su il modo in cui si evolve la lingua e a secondare questo modo non è necessario per forza avere una regola o blindare determinati mh, termini perché comunque col, ter col tempo lo stesso termine può modificare il suo significato diventare positivo diventare negativo ritornare positivo insomma durante l'epoca eh, in cui l'uomo ha iniziato l'umanità ha iniziato a parlare tante parole hanno trovato significati anche diversi e questo piccolo escursus giusto per um, fare da premessa all'incontro che ho avuto eh, vi lascio giusto pochi minuti della, della presentazione del libro eh, perché credo che come in molte altre occasioni eh, è importante ascoltare in quel momento infatti a un certo punto ho spento la telecamera perché uno devi, devi stare concentrato anche su registrare recentemente <ride> in realtà io invece la volevo ascoltare e ho assorbito tutte le sue parole come una spugna credo che e come la vedete in video è anche dal vivo e una bella persona una bella persona che ha avuto anche la possibilità di mh, parlare subito molte lingue e credo che questa favorisca anche eh, uno sviluppo eh, mentale anche più aperto rispetto magari a oh, una persona che può parlare solo la lingua madre e, bene appunto in Gramma Manti si parla anche di questo, di lingua madre, di quando è nata la lingua eh, ci sono diversi capitoli, diciamo ci sono quattro macro sezioni in cui Veragheno parte da, diciamo, da un livello molto generale e piano piano si va a restringere questo campo fino a parlare di se stessa e che l'ho trovato anche molto, molto bello e molto empatico nel senso che è una bella storia è una bella storia di amore per la lingua ma non solo ma anche per le persone credo che eh, 
il linguaggio passi anche dall'amore per le persone e, e l'ascolto sicuramente le, le parole sono importanti come dico spesso hanno un grande potere ma non dobbiamo dimenticare anche il potere del silenzio credo che in, alcune co- in alcuni casi il silenzio sia una moneta di scambio molto molto remunerativa <ride> e, um, bisogna tenere conto anche di questo quindi dare il giusto peso alle parole e, e, e attribuire il giusto significato nel contesto in cui vengono citate quindi adesso vi lascio alla, alla presentazione al piccolo pezzo di presentazione che ho deciso di, 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 di farvi vedere insomma in cui eh, presenta il suo libro devo dire che abbiamo beccato anche un giorno in che stava evolvendo in peggio era verso sera tirava parecchio vento e in effetti verso la, l'ultimo appuntamento quello con Jennifer Guerra l'hanno fatto a chiuso perché era uno troppo freddo perché tirava molta aria e probabilmente avrebbe piovuto da lì a breve quindi io vi saluto perché comunque sia lascio, vi lascio alla, 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 mini presentazione, alla mini mini presentazione e niente fatemi sapere se eh, conoscete Veragheno, credo proprio di sì, eh, se avete letto qualche suo titolo. Ah, una cosa interessante, ehm, mentre mi autografava i libri gli ho detto che quelli che avevo già letto e mi ha dato un consiglio per la, sua, per la prossima lettura che riguarda ovviamente i suoi libri, cioè potere alle parole e penso proprio che sarà il prossimo che acquisterò e che leggerò molto volentieri. Molto felice di aver conosciuto questa donna. Mi, mi sento fortunata di poter incontrare queste persone eh, che pensano più in grande e aiutano a pensare più in grande, più ampio, più ampio. Vi invito comunque, se avete la possibilità, di andare a queste presentazioni e a ascoltare gli scrittori e le scrittrici perché trovo che siano veramente degli appuntamenti eh, educativi e stimolanti. Bene, mi taccio e vi lascio al video. Ci vediamo presto con un nuovo video e nel frattempo vi auguro di fare tantissime buone letture. A presto, ciao ciao! Buongiorno, benvenuti, finalmente siamo riusciti a passare al chiostro nonostante eh, il tempo ci ha permesso alla prova. E è un piacere per la terza volta ospitare con noi Vera Gheno, eh, che negli anni ha fatto tantissime cose, è sociolinguista e appunto si applica a moltissime delle forme eh, che hanno a che fare con insomma, da dividere, di farci di 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 dividerci anche noi. Eh, sono tantissime le cose che ci sono in questo libro e nel lavoro di Vera e quindi partiamo subito saltando, eh, saltando i preamboli. Eh, allora, Grammamanti parla dell'amore per la lingua, per la lingua italiana, per la parola ed è fatto di storie d'amore. Eh, partirei proprio da questo, ovvero la lingua che si fa un linguaggio divisivo. Eh, come mai, secondo te, ci si scalda così tanto attorno a, all'italiano, una, appunto alla, alla parola? Che dovrebbe essere la fonte diciamo, con cui noi riusciamo a dialogare tra di noi, ho notato che eh, insomma, gli italiani ci sono solo due cose su cui si arrabbiano tantissimo, le, le ricette tipiche, la panna, la panna della carbonara, eh, di cui parleremo diciamo, prossimamente, eh, e la, le parole che usiamo. 
Eh, ecco, è una cosa molto particolare ecco, che ci sia questo calore attorno alle parole. Adesso diciamo, su alcune ci sono proprio delle battaglie che oserei dire politiche, però in generale c'è questo senso di appartenenza che secondo me va anche oltre. Eh, io ho fatto una personale esperienza di questo, prima diciamo, del, eh, diciamo che questi termini entrassero vivamente in politica, banalmente da Romagnolo che è emigrato a Milano, per fare l'università, dove tutta una serie di termini che per me erano normali, ad esempio sportina, diventavano invece oggetto di scherno, anche molto violento. Eh, ecco, come mai ci dividiamo e facciamo campanili anche delle nostre parole? Dunque, piace questa cosa della sportina. Eh, la ieri ha sconvolto i miei studenti a Firenze perché stavo spiegando a, al, alla falange fiorentina che loro non pensano di parlare un dialetto, ma in realtà stanno usando un dialetto. Allora gli facevo degli esempi, per esempio, come si dice quando entra troppo vento da una finestra? Eh, c'è il riscontro, tipo, il riscontro non è italiano. Come non è italiano? Certo che non è italiano. Come si dice quando c'è una ferita che si sta chiudendo? Eh, si risarcisce. Tipo, ecco, risarcirsi non è italiano. Come risarcirsi italiano? Sì, risarcire qualcosa sì, ma risarcirsi della ferita invece no. L'hanno abbastanza sconvolti, poi gli ho fatto un test in realtà di, di, di dialettalità e gli ho chiesto se sanno cosa vuol dire bischero, che è uno dei tanti nomi del pene a Firenze. Cioè prima di tutto il bischero, tu sei bischero, è come dire tu sei fava, cioè sei un cretino in riferimento al membro maschile, e non lo sapevano. Cioè ma allora la torta con i bischeri, no, quella è un'altra storia ancora, non preoccupatevi, non c'è del cannibalismo. Però era interessante che da una parte non avevano la percezione della propria dialettalità e dall'altra beh, la conoscevano molto meno di, di quanto si potrebbe presumere da dei fiorentini. Comunque il fatto questo simpatico siparietto e quindi una prece alla sportina eh, un po' l'hai già detto in realtà. Allora, primo motivo eh, storico, noi persone che vivono in Italia non abbiamo una tradizione unitaria, nel senso che eh, quando c'è stata l'unità d'Italia nel 1861 ognuno di noi molto felicemente parlava il proprio dialetto, o meglio la propria lingua reale, poi se c'è tempo spiego perché sarebbe meglio chiamarla lingua reale, ma non importa, e eh, questo ha fatto sì che mettersi d'accordo sull'italiano sia stata una cosa un po' a tavolino, cioè deciso dall'alto, è stato deciso che era il caso di fare anche un'unità linguistica perché eh, per gestire uno stato unitario era comodo, credo che o ci stanno accoppiando degli uccelli, sì. pensando, non so quale delle due cose, stanno litigando, ah, io, io spero che sia un bellissimo atto d'amore, cioè che, che sia una copula in atto che insomma sarebbe anche di buon augurio, per, eh, per la cronaca questo è un grande tasso, che è uno degli alberi più velenosi che esistano, quindi non mangiate le bacche, non, strofina, non strofinatevi perché potreste avere dei simpatici ricordi domani di, del vostro incontro con Tasso. Detto questo, eh, cioè, sì, 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 è molto bello, grazie, grazie per avermi dato in questo chiostro <ride> movimentato, no? è già una movida. Cioè. Allora, quindi prima cosa, ognuno di noi nasce con il suo dialetto e poi l'italiano lo impara come una lingua seconda, come una lingua veicolare che gli serve fondamentalmente a scuola e poi per il mondo del lavoro, però noi lasciamo dialettofoni, quindi prima questione ci scanniamo sui cosiddetti geosinonimi, no, da me si dice salsiccia, da te salsiccia, qual è giusto, perché poi la cosa buffa è che andiamo alla ricerca della risposta apodittica, cosa si può dire e cosa non si può dire. La questione però ancora più profonda, soggiacente, è che il primo ruolo della parola è quello di, di aiutarci a definire chi siamo, a costruire la nostra identità. E, essendo la lingua un atto identitario individuale, prima di tutto, prima di essere un atto identitario collettivo, bisogna rendersi conto che quando noi andiamo a toccare le parole di una persona, stiamo toccando la persona stessa, nella sua identità. Quindi, che io ti venga a dire, magari tu hai usato finora questa parola, è andata bene, ma da ora in poi dovresti evitare di usarla perché, che so, la sensibilità della società è cambiata, questo molte persone lo vivono come un affronto personale. Stai forse dicendo che io finora ho sbagliato? No, ti sta dicendo che sono cambiati i tempi. Però la reazione è una reazione molto di, eh, come dire, di, 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 di possesso, stai toccando una cosa mia, no? la, la lingua come cosa mia. 
e questo porta anche a delle degenerazioni che, che possiamo osservare no? al di là dello scherno sulla sportina io nel giro di una settimana mi sono trovata in due diversi programmi televisivi con due eh, diverse, diversi soggetti, diverse pers- due uomini, due maschi, bianchi, eterosessuali, cisgender, senior. Se no non sarebbero in televisione. No, no vabbè, non erano conduttori, erano i miei pa- sparring partner, erano quelli con cui stavo discutendo. Comunque, di questa tipologia qui, quindi, io da femminista posso dire persone molto vicine al, al vertice della piramide eh, del privilegio, ok? E tutte e due hanno con uguale veemenza rivendicato l'uso della N-word, no? del modo per chiamare le persone nere con la G, no? per dirlo eh, così, per essere più trasparenti. Una parola che io da un bel po' di tempo non dico in pubblico perché i miei amici e le mie amiche neri o afrodiscendenti, afroamericani, insomma non bianchi, mi hanno chiaramente spiegato che per loro è un termine offensivo e quindi perché io dovrei andare in giro a sbatterglielo in faccia. Ma era interessante che tutte e due queste persone bianche dicessero no, io rivendico il diritto di usare questa parola perché viene dal latino niger nigra nigrum e quindi che sia offensiva è un eccesso di politicamente corretto. Però mi ha fatto molto sorridere la reazione. Cioè è una parola che non tange te in prima persona perché tu sei una persona bianca però ti sembra naturale dire alle persone nere che fanno male offendersi per quella parola lì. No, però è un, è un classico meccanismo appunto di, di senso di possesso linguistico che se tu vai a toccare genera eh, quella re, la reazione del Gollum, sei il mio tesoro, stai toccando il mio tesoro, quella roba lì. Dunque sono appena uh, uscita da una partecipazione alla alla presentazione del libro di Veragheno. Devo dire che è una personaggio fantastica. Tutto, tutto nelle aspettative, in senso sono stata molto contenta e soddisfatta, è una bella esperienza. I suoi libri mi aiuteranno a crescere, penso proprio di sì.